ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് സെമ്മിലെ ഇൻകം ടാക്സ് ലോസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കണ്ട് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് അപ്പോൾ രണ്ട് അലവൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് എന്താണ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസും ഒന്ന് ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസും ാണ് ഈ രണ്ട് അലവൻസസ് വരുമ്പോഴുള്ള ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് അല്ലേ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിൽഡ്രൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻസസിനെയാണ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിലെ മിനിമം ഏതാണോ അത് എന്തായിരിക്കും ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പേർ ചൈൽഡ് പെർ മന്ത് അതായത് ഒരു മന്തിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്ര രൂപ വെച്ചിട്ട് നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം അങ്ങനെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതും രണ്ട് ചിൽഡ്രൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണോ മിനിമം വരുന്നത് അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ടാക്സിൽ നിന്ന് എക്സെപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കുക അതാണ് നമ്മുടെ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ആണുള്ളത് ഈ ഒരു അലവൻസ് ിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചിൽഡ്രൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ ഏതാണോ മിനിമം അത് എക്സെപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ പെർ ചൈൽഡിന് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ചൈൽഡിന് പെർ മന്ത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം ഇവിടെയും രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വരെ മാക്സിമം ഈ ഒരു എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഫോർ ഈച്ച് ചൈൽഡ് ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ഫ്രം ടാക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ചിൽഡ്രൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അലവൻസിൻ്റെയും ചിൽഡ്രൻ ഹോസ്റ്റൽ അലവൻസിൻ്റെയും ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് What is the meaning of the term standard rent? Standard rent എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് അതൊരു ഫിക്സഡ് റെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റെൻറ്റ് കൺട്രോൾ ആക്ടിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു റെൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ ഓണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻറ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ റെൻ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടില്ല അയാൾ പറയുന്ന റെൻ്റ് അയാൾക്ക് കിട്ടില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ എത്രയാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് അത് മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഇസ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ സെയിം ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ സിമിലർ ടൈപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും ഒരുപോലെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടികൾക്ക് സെയിം ആയിട്ടുള്ള റെൻ്റ് ആയിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസിന് സെയിം ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന റെൻറ്റിനെയാണ് ഫെയർ റെൻ്റൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ വരിക ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ നില്ലായിരിക്കും അല്ലേ സെൽഫ് ഒക്യൂപ്പൈഡ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നില്ലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കില്ല ഇൻകം ഒന്നും ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിരിക്കും നില്ലായിരിക്കും അതായത് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ
നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെൻ ടെനൻ്റ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കണം സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഫസ്റ്റത്തെ കേസ് ടെനൻസി എന്തായിരിക്കണം ബോണഫൈഡ് ആയിരിക്കണം സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻ്റി ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ ആ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അയാളെ വെക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്യാൻ കമ്പൽ ചെയ്ത് സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻ്റി ഈ പറയുന്ന അസസിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലും എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കരുത് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലും വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഈ പറയുന്ന ഡിഫോൾട്ടിങ് ടെനൻ്റിന് എന്ത് ചെയ്യരുത് അസ് എസ് സിയുടെ വേറെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിലും അയാൾക്ക് ഒരു ഒക്യൂപ്പേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് അതായത് അസ് എസ് സി എന്തിരിക്കണം എല്ലാ റീസണബിൾ സ്റ്റെപ്സും ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു അൺപെയ്ഡ് റെൻറ്റ് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസസിങ് ഓഫീസറിനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതായത് എല്ലാ ലീഗൽ പ്രൊസീഡിങ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആക്ച്വൽ റെൻറ്റ് റിസീവബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ അൺറിയ റിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ഹൗ ഈസ് അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് റിസീവഡ് ട്രീറ്റഡ് ഫോർ ടാക്സ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ല ക്ലെയിം ചെയ്യണങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു റിക്കവർ ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിക്കണേ അപ്പോൾ ഈ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് റക്ക് റിക്കവേഡിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും ഇത് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇയറിൽ റെസീപ്റ്റ് വരുന്ന ആ ഇയറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എടുക്കും അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കാണുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അർത്തമാറ്റിക്കലി പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു റിക്കവറി ഓഫ് അരിയർ റെൻറ്റ് ഓർ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് ആ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ റിക്കവറി എമൗണ്ടിൻ്റെ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സബിൾ ായിരിക്കും ബാക്കി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അൺറിയലൈസ്ഡ് റെൻറ്റ് റിക്കവേർഡിൻ്റെ ടാക്സ് പർപ്പസ് വരുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് വാട്ട് എസ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള അസെറ്റുകൾക്കെല്ലാം തന്നെ എന്തായിരിക്കും സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡി ഡിസ്ക്രി സോറി സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രിസേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് അസെറ്റ് എന്താണ് അത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസെറ്റിലുള്ള എല്ലാ അസറ്റുകൾക്കും സെയിം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിപ്രസേഷൻ ആയിരിക്കും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഫൈൻ ദ ടേം ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്നുള്ള ടേമിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനി ട്രേഡ് കോമേഴ്സ് ഓഫ് ഓർ മാനുഫാക്ചർ ഏത് ട്രേഡ് ആണെങ്കിലും കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും മാനുഫാക്ചർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടേം വൊക്കേഷൻ വൊക്കേഷൻ മീൻസ് അതായത് നമ്മളൊരു പേഴ്സൺ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അയാൾക്ക് ലീവ്ലിഹുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീനെയാണ് നമ്മൾ വൊക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ ആണെങ്കിലും റെസീപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകത്തിൻ്റെ അ
ട്രാൻസ്ഫർ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം ഇത്രയേ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആയിൻ്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തി